Ciao ragazze, allora questo sarà un video in collaborazione con Eleonora, i sogni della Ele eh, Abbiamo deciso di farlo insieme perché, eh, cioè entrambe abbiamo intenzione di fare più o meno lo stesso video Allora abbiamo detto vabbè facciamolo in collaborazione il che serve più che altro a rimandare eh, da, da me a lei e da lei a me Così vedete i colori, eh, uno con luci diverse, due con colori di labbra diverse e basta <ride> sono in queste due situazioni e tra l'altro un colore l'abbiamo in comune gli altri due mi sa di no quindi magari riuscite a vedere un colore in tutti e due i video e gli altri due li vedete io però vi lascerò anche il video di Serena che ha fatto un video fantastico Serena Silo Makeup eh, con gli swatches dei suoi, dei suoi matitoni eh, noi stiamo parlando dei color bust matte balm eh, lei ha, Serena ha anche i lacquer balm che eh, mi sono piaciuti, l'ho visto l'altro giorno in profumeria o meglio, un paio di colori mi piacevano, però siccome per ora non sono molto amante dell'effetto lucido, per due motivi, eh, ho, eh, per ora l'ho lasciato perdere, anche perché ho pensato che al limite se deciderò di provarne qualcuno, lo prenderò di, di nuovo dal sito Boots e non qui, perché uno, non ci sono tutti i colori, solito terremoto, non ci sono tutti i colori disponibili che ci sono in Inghilterra e due costano di più perché io da Boots, come ho fatto vedere nel video lo che vi lascio linkato eh, le ho pagati 8 sterline eh, con in più l'offerta 3x2 quindi ne prendete 3 prodotti dello stesso marchio, uno non lo pagate il meno caro ovviamente eh, e appunto quindi costano di meno eh, io da Limoni li ho visti a 12,90 se non sbaglio ma esistono anche a 13,90 oppure credo che nelle acque e sapone che hanno Revlon non tutte ce l'hanno se non sbaglio quello del posto ho idea bellezza avevo visto una foto di Misato allo Girl vi lascio poi il link della sua pagina eh, lei l'aveva trovata a 9,90 che non era un prezzo malvagio quindi 9,90 non è male perché più o meno in stelline quello è il prezzo comunque dettagli tecnici questi allora questi matitoni eh, mi sono stati appunto ispirati da la tentazione di provare mi è stata data appunto da Serena ehm, perché però mi piace tantissimo l'effetto matte sulle labbra il motivo per cui mi piace anche di più l'effetto matte sulle labbra principale è che di solito i rossetti matte non mi viaggiano di solito, eh, non è che vale per tutti però in linea generale non mi viaggiano nelle rughette delle labbra quelle verticali quindi già per questo motivo li preferisco e poi perché mi piace l'effetto trovo più elegante come l'effetto matte sulle labbra certo adesso con la primavera magari qualcosa di più luminoso e più carino però per il momento va così eh, però la figata è che ci sono appunto dei colori prima berilli che però hanno l'effetto matto quindi questa cosa mi piace parecchio eh, io ho filmato l'applicazione di tutti e tre i matitoni proprio per così vedete come si, come si stendono Del, eh, di quello eh, dov'è? Stand di stand out quindi del 250 in particolare no scusate che dico di questo del 210 anapologetic vedrete anche il test di durata dopo un bel po' di ore non mi ricordo di quante ore, comunque almeno 8, 8 ore sicuro eh, volevo fare la stessa cosa anche degli altri due ma sì, eh, di uno, di quello rosso, ci avevo provato però le luci erano pessime, si vedeva un cavolo eccetera ma vi dico che alla fine praticamente la durata è stata identica per tutti e tre una cosa che vorrei dire è che eh, è uno dei motivi per cui mi piace, mi piace molto questo prodotto eh, è il fatto che non tingono le labbra è vero che sono molto resistenti quindi mi durano tante ore sulle labbra però ehm, allora questo qui il rosso potrebbe sem può, può sembrare che tinga le labbra leggermente ma non le tinge come può fare una tinta vera e propria o anche come alcuni rossetti particolarmente pigmentati ehm, neanche Ruby V tinge le labbra per, fare una per farvi capire la tipologia diciamo di prodotto si, si, si fissa bene sulle labbra ma quando comincia ad andare via inevitabilmente dall'interno Ruby Wool lo fa molto di più di questi ehm, viene via un po' diciamo a, a pezzettini no? cioè si vede la, il, tra virgolette il piccolo solco tra eh, la parte in covete rossetta e le labbra però a differenza di Ruby Wool o in generale dei retro matte questi qua sono più confortevoli sicuramente sono meno matte di come sono i retro matte di MAC ovviamente quelle sono dei retro matte eh, però sono più confortevoli e vanno via in modo più carino diciamo quindi per questo motivo io le ho usate tantissimo e mi stanno piacendo tantissimo certo se voglio l'effetto di Ruby V o di All Fired Up o dei retromati di MAC quella è un'altra cosa ma ripeto sono due cose abbastanza diverse 
eh, no, ci tenevo a dire perché ho sentito dire che tingono le labbra a me personalmente non le tingono e eh, Nora mi diceva che anche a lei non, non tingono le labbra sì, resistono molto se decido di toglierlo eh, così eh, faccio leggermente fatica ma riesco a toglierlo però mi piace proprio per questo che se lo devo togliere perché, che ne so devo baciare qualcuno se, se lo devo togliere per qualche motivo X lo posso togliere Ruby V ciao cioè dovete stare lì a struccarlo vero e proprio quindi ecco poi non sono no transfer quelli di MAC le trovate di MAC sono abbastanza no transfer eh, si fissano abbastanza un po' di più comunque rispetto a questi comunque ora della favola questi piacciono da morire mi piace tantissimo il sapore eh, questo sapore leggermente di menta mi piace tantissimo a me non fa impazzire il sapore di, di, dei rossetti MAC, cioè mi, lo tollero, non mi dà nessun fastidio, eccetera, eccetera, però non è, eh, questo mi piace molto di più, questo leggero sapore mentolato. Che altro vi posso dire? Niente, vabbè, vi faccio di nuovo gli swatch così sulla mano, anche se, dico, li vedrete sulle labbra, eh, però... Eh, questo qua, Anapologetic, che in video viene falsato un pochino, uh, in realtà um, è meno falsato di quello che pensavo. Comunque ancora è molto particolare. E eh, vabbè, io adesso qua lo vedo fucsia, in realtà poi nel computer ho visto che rende leggermente meglio. Però purtroppo dovete guardarlo dal vivo. Altra cosa, se li vedete da limoni, o io l'ho visto da limoni, non sono con la luce di limoni, anche lì non vi fidate dei colori perché questo qua stand out che è un rosso in base blu ed è un rosso cioè è, non c'è molta in profumeria sembra quasi marrone ho visto, quando l'ho visto l'altro giorno non mi sembrava neanche lo stesso matitone ma non è possibile quindi non vi fidate dei colori che avete in profumeria sbocciate e guardate la luce naturale poi eventualmente ordinateli su internet che, che conviene di più e... ma non c'è molto altro da dire comunque devo dire che ho rimandato un po' il video ma è stato un bene perché alla fine li ho provati parecchio quindi questa è sicuramente la mia io la considero una recensione dopo quasi 20 giorni di utilizzo e no, non dopo meno di 24 ore comprese di ore di sonno va bene, ci vediamo alla prossima, ciao ciao Say you won't go today, ain't no way. 